喜欢你坏坏表情，耳畔轻牵你那声音，那些粉色的旋律俘获了我的心。喜欢你坏坏表情。其实最好吃了。你看着我干嘛？你要吃吗？没什么，我只是在想，好久没有如此安静的和蓉儿待在一起了。只要蓉儿在我身边，就算被困在这里一辈子，我也乐意。那可不行，我答应你要找到你的身世的。况且还不知道端木白背后的神秘人是谁，鬼知道他们现在在搞什么阴谋。你放心。这一笔笔账，我都记在心里。自然会找他们清算，无论是鲛人湾的刺杀，还是催眠蓉儿过来刺杀我，他们的目的都是升迁。你说他们要升迁干什么呀？现在想起来，敦木白之前一直和我说，敦木晴仓和木王府几百人等着他去救，可是拿到圣剑和救木王府有什么关系啊？敦木白想要拿圣剑做盟主。那就一定和圣盟有关。反正不管他的目的是什么，我都一定不会让他如愿。嗯，那我们就事不宜迟，想办法离开幽兰谷，通过第二轮考核。好为何跟着我？通往幽兰谷的路只有一条，偶然相遇也不足为奇啊。好，我现在走另一条路，我们不会再遇上。小仙妹妹，我掐指一算，你和秦上城的关系应该恢复的差不多了。姐姐，我已经忍无可忍，无需再忍了。告诉你啊，姐姐，我已经不想再装了，我偏要跟着你。那你想跟便跟着吧。你休想甩掉我！嗯、这一路走来，幽兰花越来越多，而且连接着竹林的交界处。这么看来的话，这片竹林是不是就是幽兰谷的核心区域了呀？没错。这幽兰谷中险象环生，危机重重，你我都需要提高警惕。嗯，走吧。
。秦上城，我们是不是走回来了呀？没想到我们走了半日，竟然还被困在这树林之中。我们不会走入什么迷阵了吧？迷阵？我好像在一本古籍上看到过类似的法阵，名叫长林阵。此阵法变幻多端，非寻其阵眼不可破也。木阵之眼，水环绕也。水环绕也，那就是要找到水了。可是这一路走来也没有看见什么水嘛。这天也快黑了，不如我们找个地方休息一下，明日再找水。不用明天，我有办法。我的蓉儿果然是聪明过人，这竹子是准备削尖了插入土中，测试土地中的湿气，寻找水源吧。这是我爹在行军中经常使用的方法，我偷偷学过来的。我陪你一块找。<笑>好。想不想？姐姐，我这烤地瓜可是一绝，想不想尝尝？哎，你干什么呀？能卖我喝？这是剩到了毒虫，他可不知道你是谁，反而会越聚越多。那你有什么办法？跑！啊！快跑！这就是你说的办法。还有个更好的办法。什么呀？爬树，你玩我呀！树上那么多虫，那你就别问那么多问题，行不行？别动！干嘛？你肩膀上有这毒蜘蛛，怎么办？别动肩膀上有一只蜘蛛。越湿润了，看来离水源就不远了。蓉儿向岳父大人学习的寻水源之法果然厉害啊！看来针眼就在不远处，走吧。嗯。应该就是这儿。只要将此花摘除，将泉眼释放，泉水流通，长林镇便能破了。那我来吧。你看，水流出来了。看来长林镇已经破了。啊，好香啊！蓉儿，嗯，这幽兰谷中奇异毒物可不少，赶紧丢了。我们走吧。进去看看吧
，我已经在沿途给前男友张贤他们留了记号，等他们赶到后，我们再一同出发。怎么到处都是药材啊？此屋的主人应该是极为懂得医术和毒术。这是什么？换血法，以幽兰花药汤为引，借助天蚕，可将身体强壮之人的血液输入中毒的人的体内，延缓毒素蔓延，为解药研制争取时间。我还是第一次听说换血法呢，说不准这个法子关键时刻还可以救命呢。穆青，想必这位穆青前辈在圣盟当中也是响当当的人物了。所以这木屋外，定是前辈放了能够防止毒虫侵害的草药，方可保一方平静。荣儿，荣儿，是中毒的迹象，难不成是因为那朵暗花？你终于醒了。你帮我敷的药，何止是我帮你敷的草药啊，毒都是我给你吸的。除此之外，你还做了些什么？你想我对你做什么？还是说，你期望我对你做什么？没有。放心，做我赤红的男人不亏。谢谢你替我解毒，负责就不必了，我对你没兴趣。既然对我没兴趣，那你干嘛还把我的蝴蝶发簪藏在身上？明明就喜欢我，还装作没兴趣，误了。我知道你是背负家族使命，不想在儿女情长上浪费太多时间。等圣盟大会结束之后。你去完成你的使命，再给我答案也不迟。这个药汤已经弄好了，啊，对对对，天蚕已经准备好了。你们先下去吧。哎，好，老大，那我们在外面守着，您随时吩咐。嗯，哎。哦哦哦什么时候了？走走走走走。嗯
你醒了，感觉好点没？我这是怎么了？你中毒了。这个不是昨日破解长林阵时的奇花吗？对，我让张贤跟钱大友去调查过了，长林阵中的阵眼被人做了手脚，应该是早有预谋。难道又是段慕白背后的神秘人啊？应该是此人，他是个用毒的高手。不仅如此，而且能在长林阵中来去自由。肯定是对这圣岛了如指掌，满足这两个条件的只有一个人。孔林。如此说来，蓉儿先前被催眠蛊惑，也是此人所为。秦长城，你不会是用幻邪法救了我吧？蓉儿。从今以后，你的身体里就流着我的血，咱们俩再也不分离了。秦上城，哎，这算什么事儿啊？大嫂好不容易回来，怎么就遇到这种事儿了？三弟啊。你有说话这功夫，还不如好好找找。哦。哎，二哥，二哥，你看，是不是这个？老大，老大，对上了，对上了。断情扶桑，圣门奇毒，中毒者由后心开始出现血线。汇聚在掌心，形成一个扶桑花的图案。中毒越深，扶桑花的颜色也就越深。不出两日，中毒者便毒发身亡。你快说，解毒的办法。这断情扶桑，顾名思义，那肯定是因情而起。你想彻底解毒的话，只能断情绝爱。啊！我知道该怎么做了。蓉儿，你怎么出来了？我给你准备了一些好吃的，有红豆糕、黄豆糕，吃一个吧。秦上城，你老实交代，你是不是打算出了幽兰谷之后就把我丢下？蓉儿何出此言？我全都听到了，别以为又能像以前那样把我推开。我告诉你，想把我丢下。没门儿！我怎么会把你丢下呢？此毒既是出自圣盟奇花，那么圣盟之内必有解药。我会全力夺取圣盟盟主之位，集圣盟之力，破解此毒。嗯，你真的没骗我？我当然没骗你了。我答应过你，以后我跟你肩并肩，所有的事情都共同面对，绝不食言。嗯。那我们吃糕点好不好？好。啊。嗯，你也吃。啊。恭喜端木世子和赤红女侠率先通过了盟主之路的考核。我退赛。我现在对除了你以外的任何事情都不感兴趣。别忘了我们的约定。孔左使，小心妹妹。恭喜两位。有什么好恭喜的？蓉儿虽然破了盟主之路的陷阱，但却被奸人所害中毒，已然无法参加后续的比赛。不过这笔账，我秦上城自会找人清算。好，既然如此
，明日，有端木公子和秦公子在圣殿前比武，争夺最终的盟主之位。天色不早，还请大家回圣殿，先行休息。小姐妹妹，你还好吧？姐姐，最重要的事情是，你我姐妹二人之间的事情，我全都记起来了。真的吗？太好了，看来我算的还挺准。这样，我就不用有顾虑了。谁允许你背着我对花荣下毒的？我用此毒，本也是为了世子啊。在星空湖，花荣已经破除了我的催眠术，我便将计就计，在长林镇用断情扶桑为其下毒。师父好心急，王爷如今深陷牢狱呀、啊！我所做的一切都是为了完成王爷交给我的任务，协助世子拿到先皇遗诏。遗诏和断情扶桑有何联系？此毒乃圣盟独门秘毒，唯一的解药便藏在密室中。世子，现在应该知道该怎么做了吧？以后不许背着我做任何事情，否则我对你不客气。世子，也应该知道，你的肩上背负着穆王府。上百口人的性命，遗诏我自会去取。师傅做好分内事便可。蓉儿时日不多了，我一定要想尽任何方法。竭尽全力破解此毒。你来干什么？别紧张，我只是过来告诉你一件事情。若是你为了圣剑，那大可不必白费口舌。想要圣剑，明天靠本事擂台上来拿。断情扶桑的解药只有圣盟的密室里有，想要打开密室，必须用到圣剑。不过，想要拔出圣剑，就要用圣子之血，所以只有我才能救花荣。你可以考虑一下，若是要打，我奉陪到底，咱们俩的恩怨迟早要得到解决。但是，我不想花荣有事。什么圣盟盟主之位，我根本毫不在乎。我在意的只有蓉儿。若是你真能打开密室，寻得解药，救得了蓉儿，我圣剑给你又何妨？但若是你救不了她，我绝对饶不了你。圣剑归盟，复兴之日指日可待。参见新盟主。参见新盟主，圣盟复兴指日可待。圣剑出世，天佑圣盟。我端木白作为新一任盟主，必将带领圣盟重现辉煌。孔作使，即刻举行圣坛大典，拔出圣剑的那一刻，便是我圣盟向江湖宣告归来之时。谨遵盟主令谕。江湖中沉寂了二十年，如今死灰复燃，重出江湖，不愧是当年的第一大门派。哎，我跟你说，这也是为什么圣剑招这么多人追捧。哦
。不过老大这次为了大嫂，放弃了盟主之争，对吧？不愧是夫君中的典范。论拍马屁的功夫，你跟小莫有的一拼。还可以，还可以。世子这是怎么回事啊？就是，跑不出来啊！不会是个骗子吧？他是假的。没事啊，没事。这是什么？你怎么哪找来这骗子？为什么跑不出来啊？要爬出来早爬出来了。你是？我看他就是骗子。他到底是不是圣子啊？该不会是假的吧？不会是骗子吧？哪里找来的骗子啊？快给我们一个交代！就是啊，给一个交代啊！给我们一个交代啊！啊，就下来吧。圣盟立解规矩，谁拔出圣剑，谁就是盟主。不如。让我试一试，就是啊，我也试试啊，我也要试一试，试试。啊，你不是说你是圣女之子，能打开密室救蓉儿吗？啊，为何现在连把圣剑都拔不出来？你告诉我，你说啊，啊！金安城，你冷静一点，我也想救小贤，但你看他现在这个样子，像是故意的吗？没事。他为了夺取圣剑，就等今日了。他有何理由故意不拔圣剑？我说过。若是他救不了蓉儿，我绝对不可能放过他。他是我赤红的男人，你们休想碰他！你们要打，到一边打去，别影响我们拔剑。就是，谁能拔住剑，谁便是盟主。我们人多，一起上！一起上！够了！我告诉你们，现在这件事根本不关你们的事情。谁在场，下场只有死。秦阳城，听我说两句。秦长城，我知道你做的这一切都是为了我，但你是了解我的。我华容不愿意因为自己的事情牵连到其他人，造成一些无谓的牺牲。至于你们，你们应该都清楚，圣剑是要圣子之血才能拔出来的。这么多年以来，你们圣盟之人，有多少人希望能拔出圣剑，夺得盟主之位，不顾同门的性命，自相残杀？现在你们还是如此，有何颜面继续留在圣盟之中？秦长城，如果这把圣剑只能让圣盟沾上鲜血的话，那我就毁了它，可以吗？如。
是他呀！真没想到，怎么是你？为什么是你？参见盟主，参见盟主。孔佐使，现如今盟主已经出现，但他身中剧毒，解药就在密室当中，请你赶紧带路。好。不愧是当年江湖第一门派。这密室错综复杂，还真是底蕴丰厚啊！我曾经有幸随老盟主来过几次，这里的密室机关林立，诸位千万不要触碰这里的任何物件。解药在哪儿？所有圣盟密毒的解药都存放在丹药房中。随我来。先帮小谢把解药找到找遍了，没找到解药。老大，孔林把咱们关在这儿，不让咱们出去，说不定解药不在这儿呢。嗯。嗨，东白，解药呢？什么意思？你背后的神秘人就是孔林，对吧？也就是你的师傅。你们千方百计想要圣剑，就是为了打开盟主密室。我猜，你们应该是想要密室里的某样东西，对吧？是又如何？秦城，我不管你们要的是什么东西，要么你现在把解药交给我，要么就给我去死。你先把刀放下，我来跟他说。东白，现在当务之急就是赶紧出去。如果你知道机关，就把门打开。小谢快不行了。孔林确实是我师傅，但这道门我真的不知道怎么开。秦长城，蓉儿，他应该没有说谎。大嫂，都什么时候了，你还替这小子说话
，这石门又重又厚，我们弄不烂的，到时候我们就被困死在这儿了。这个世间的机关，有办法关，就有办法开。也是个暗门。嗯，现如今，这完整的蓉儿终于回来了。秦上朝，嗯，这次我可没有食言啊。是没食言。化身为娇美人回来，对着为父胸口就是一刀。嗯，呃，那我补偿给你吧。也不是不可以。嗯。要不，亲我一口。哎，这下可以了吧？不够。嗯。嗯。够了吧？这怎么够呢？根本不够。上长城，别得寸进尺。不是你真的要谋杀亲夫啊？不好意思啊，一时换回来还没习惯，这职业习惯就冒上来了。习惯就好，习惯就好。走吧，你你走呀。谁缠？